ঈশ্বরের নিজে নিজে জল্পনা করে কল্পনা করে গবেষণা করে এখান রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করলেন তিনি যিনি এই বিশ্ব সারা জাহান সারে কায়নাত এবং বিশ্ব জাহানের যিনি প্রতিপালক প্রভু চলবে আর এই চলার প্রেক্ষিতে যার যার জীবনের গতি বিধি বিভিন্ন ধরনের হয়ে আপোষে হানাহানি মারামারি বিদ্বেষ হিংসা এবং অশান্তির দাবা নলে দাও দাও করে জ্বলবে তাই মহান রব্বুল আরামিন আমাদের সুন্দর জীবনের জন্য এক পূর্ণ অঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পাঠালেন তার আখির নবী প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে এই দিন যার পরিপূর্ণতা আদম আলিসাল্লাম থেকে শুরু করে ধীরে 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 অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সময়ের প্রেক্ষিতে এটাকে কাটছাট করে সর্বশেষ নবী প্রিয় নবী সৈদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মাধ্যমে একদিনকে কমপ্লিট করলেন যে কথা মহান রব্বুল আলমিন প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজের আরাফাতে অবস্থান করে যখন তিনি মুজদারাফার দিকে রওনা হচ্ছেন তখন মহানব্বুল আরামিন তার প্রিয় হাবিবের কাছে পাঠালেন জিবিলের মাধ্যমে আমাদের দিন পরিপূর্ণ যে হয়েছে তার আয়াত মহানব্বুল আরামিন বলেন আর সে ব্যক্তি আখেরাতে পরকালে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আরামিন অন্যত্র এসাদ করেন कबुल करना इसलम परिपूर्ण एक विधान विस्तारित विधान एर मध्य को अविस्तारित कि नहीं बुझार मत विधान पालन करार मत विधान यार जीवन सबकि আমার ব্যক্তিগত আমার পারিবারিক আমার সামাজিক আমার রাষ্ট্রিক আমার আন্তর্জাতিক আমার অর্থনীতি আমার সমাজনীতি আমার রাজনীতি আমার চলতে ফিরতে উঠত বসতে আমার জীবনের যা কিছু ঘটবে সব কিছুই এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাহলে দিন পরিপূর্ণ বিস্তারিত এবং সংরক্ষিত কোথায় সংরক্ষিত আল্লাহ নবী আলাই সাল্লাম বলেন তারা তো ফিক আমরাইন লং লং তিল্লু মা ইন তামা সাক্তুম বিহিমা কিতাবুল্লাহ অসুন্নতি মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেন তোমাদের কাছে দুইটি আমানতকে আমি রেখে গেলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুশ্চিনকালে পদভ্রষ্ট হবে না আর সেই দুটিকে কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কোরআন উল করিম জাজ পরিপূর্ণ সংরক্ষিত এর পাশাপাশি হল সুন্নতি আমার হাদিস আজও কোরআন মজিদ তিরিশ পাড়া সংরক্ষিত রয়েছে আজও রাসুল্লাহ সাল্লামের যে হাদিসগুলি সংকলন করা হয়েছে ইমামগণ লিখেছেন ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম আবু দাউদ সাই তিরমিজি নিমাজা মুসনাদ আহমার এরকম বহু হাদিসের গ্রন্থ যেগুলি যেইভাবে লিখেছিলেন আজ ওইভাবে সংরক্ষিত রয়েছে একটি কম বেশ হয় নাই কারণ এই দায়িত্ব মহান রব্বুল আলমিন তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন সুরা হিজিরের নয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমাদ করেন আমি এই জিকিরকে নাজিল করেছি আমি আমার ওয়াহিকে নাজিল করেছি আর এই ওয়াহি দুই প্রকার একটা ওয়াহি মাতলু আল কোরআন উল করিম আর একটা ওয়াহি গায়ের মাতলু আসুন্না আউল হাদিস উস শরীফ রাসুল্লামের যত বিশুদ্ধ হাদিস প্রমাণিত হয়েছে যে রাসুলের হাদিস সই হাদিস এবং আল কোরআন এই দুইটি হলো আল্লাহর ওয়াহি একটু ওয়াহি মাতলু আর একটু ওয়াহি মাতলু এর সমন্বয়ে পরিপূর্ণ দিন যার সংরক্ষণ মহান রব্বুল আলমিন তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন আর তাই তো ইহুদিদের তাওরাত নষ্ট হয়েছে পরিবর্তন আবর্তন পরিবর্তন হয়েছে সংযোজন বিয়োজন হয়েছে খ্রিস্টানদের মঞ্জিল সংযোজন বিয়োজন হয়েছে সব কিছুই বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু আল কোরআন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এই কোরআন এসেছে আজও ওইভাবেই রয়ে গেছে হাদিস বুখারি 
ইমাম বখরি লিখেছেন ইমাম মুসলিম লিখেছেন এগুলি কিন্তু আজও ওইভাবে রয়ে গেছে এই জন্য বন্ধুগণ আমাদের দিন তাহলে বুঝলাম পরিপূর্ণ আমাদের দিন বিস্তারিত তিবিয়ার আল্লি কুল্লি সেই এবং আমাদের দিন কি বিস্তারিত এবং বুঝার জন্য সম্ভব আমলের যোগ্য ছোট্ট একটি বেরিকের পরে আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বন্ধুগণ বিরতির আগে আপনাদের কাছে বলছিলাম যে আমাদের দিনটি পরিপূর্ণ বিস্তারিত সংরক্ষিত কোথায় কোরআন এবং সুন্নার মাঝে দানে বামে আগে পিছে উপরে নিচে আর কোথাও নেই যে আমান দুইটির কথা প্রিয় হাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন আজ আমরা এই দুইটি মহাসত্যকে কোরআন ও সুন্নাকে যখন ছেড়ে দিয়ে দানে বামে আগে পিছে আমরা শান্তি দিন বিধান তালাশ করতেছি তখনই আমাদের জন্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যে বলেছেন যে পদভ্রষ্ট হবে এই দুটাকে ছেড়ে দিলে আর এই দুটাকে আঁকড়ে ধরলে কি হবে শান্তির পথ পাবে সঠিক পথ পাবে এই জন্য বন্ধুগণ এই দুটিকে আমাদের ধরে রাখতে হবে মহানব্বুল আরামিন এবং তার রাসুলের এতাহাত করতে হবে আতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল আল্লাহ এবং রাসুলের এতাহাত আমাদের করতে হবে আমাদেরকে কি করতে হবে এই কোরআন শূন্য দায়িত্বকে এর আমানতকে মজবুত করে আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদের কাঁধে এই দায়িত্ব নিতে হবে নিজে যেমন পড়ব আমি নিজে বুঝব আমি আমল করব অন্যকে বুঝাবের জন্যে আমল করাবের জন্যে উদাত্ত আহ্বান আমি জানাবো মহানব্বুল আরামিন আমাদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন অমা আথা কুমুর রাসুল উফা খোদ অমা নাহা সুরা হাসেরের সাত নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন তোমাদের রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যা তোমাদের দেয় করতে বলে তা ক্রিয়ে ধরো মজবুত করে আর যা ছাড়তে বলে ত্যাগ করতে বলে যা থেকে তোমাদের যাকে বর্জন করতে বলে তা থেকে তোমরা দূরে থাকো বন্ধুগণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এক পরিপূর্ণ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়ে তারপরে দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন তাই তো তিনি বলেছেন বিভিন্ন সোনান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সই হাদিস যে আমি তোমাদেরকে একেবারে সুস্পষ্ট শুভ্র রাত দিন সমান এমন অবস্থায় রেখে গেলাম যার দিন আর রাত সমান দিনের বেলাও আলো রাত্রি বেলাও আলো দিন আর রাত সমান অর্থ আলোর মধ্যে পুরস্কার পরিষ্কার সুস্পষ্ট এখানে কোনো প্রকার আঁকা বাঁকা বোঝা যাবে না এখানে কিছু গোপন রয়েছে না পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট এখান থেকে যারা সরে যাবে এই কোরআন সুন্নাকে যারা ছেড়ে দিবে তারা কিন্তু হালাক হয়ে যাবে এই জন্য বন্ধুগণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই দিন পরিপূর্ণ দিনকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য এরপরে মজবুত থাকার জন্য তিনি আমাদেরকে দায়িত্ব দিলেন এটা যেমন আমরা জানব আমরা জেনে আমল করব অন্যকে আমল করাবো তাই তো তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেন বল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়া একটি আয়াত জানলেও তার তোমরা তাবলিগ করো একটি আয়াত জানলে তোমরা তার প্রচার ও প্রসার করো মোহানব্বুল আরামিন তিনি এরশাদ করেন সাতষট্টি নম্বর আয়তে মহানব্বুল আরামিন এরশাদ করেন হে আমার রাসুল আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা এসেছে অবতীর্ণ হয়েছে তার তবলিগ করুন তার প্রচার করুন তার প্রসার করুন তাই তো তিনি একটি একটি করে আয়াত সাহাবাদের কাছে পৌঁছালেন তারা আমার পরস্পর এইভাবে আজ পুরো কোরআন আমাদের কাছে রয়েছে বন্ধুগণ এই কোরআনের এই হাদিসের তবলিগ এর দাওয়াত আমাদের পবিত্র দায়িত্ব একে যত আমরা শিখব এই জন্য এটাকে শুধু আমাদের গরজ না এটাকে ফরজ করে দেওয়া হলো চলা বলে এলমে ফরিদা আলা খোললে মুসলিম কোরআনের শিক্ষা হাদিসের শিক্ষা প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য ফরজ করে দেওয়া হলো এর দুইটি অবস্থা একটা ফার্জে আইন যা দৈনন্দিন জীবনে যার জীবনে যেটা আসতেছে ওটা তার জন্য শিক্ষা করা ফরজ জাকাত ফরজ হলে জাকাতের মাসলা শিখাও ফরজ হজ ফরজ হলে হজ শিক্ষা করাও ফরজ আপনি ব্যবসায়ী হন তাহলে ব্যবসার মাসলা মাসে জানা ফরজ আপনি যদি স্বামী হন স্ত্রীর হক কি জানা ফরজ আপনি যদি বাবা মা হন সন্তানের হক কি জানা ফরজ এইভাবে আপনাকে মানুষের যত দিক ও বিভাগ রয়েছে যার জন্য যখন যেটা আসবে 
তখন তার জন্য ফরজ আইন মানে ব্যক্তিগতভাবে তার উপরে জরির হয়ে যাবে আর কিছু আছে ফরজে কি পায়া অর্থাৎ কিছু মানুষ যদি শিখে নেন অম্মতের তাহলে বাকিদের থেকে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে বন্ধুগণ এইভাবে কোরআন হাদিসের পরিপূর্ণ এবং সব বিষয়ে জ্ঞান সবাকে জানা জরুরি নয় বরং এক শ্রেণী আলেমে দিন রব্বানি যারা সত্যিকারে কোরআন ও সুন্নাকে তাদের জীবনের জন্য এক পথ চালার এক সুন্দর নির্দেশনা নিয়ে নেবেন এমন রব্বানি আলেমের কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে বন্ধুগণ বলছিলাম এই হাদিস এই কোরআনকে আমাদের জেনে আমরা নিজে আমল করব অন্যকে আমল করাবো ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসান আলাফি কসর ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু চারটি গুণ যাদের মধ্যে এসে তারা ব্যতিরিক এক নম্বরে কি ইমান ইল্লাদিন আমানু ইমান আনতে হবে দুই নম্বরে কি ও আমির উসলিহা ইমান আল্লেই যথেষ্ট হবে না বরং ইমানের সঙ্গে আমল করতে হবে নেক আমল করতে হবে ভালো আমল করতে হবে আর তিন নম্বরে আপনি যে জানলেন আপনি যে আমল করলেন এটা নিজেই করলে হবে অথবা সবিল হক এই সত্যের দিকে অন্যকে আহ্বান করতে হবে উদাত্ত আহ্বান জানাতে হবে অন্যের কাছে প্রচার করতে হবে আর এগুলি করতে গিয়ে আপনি ইমান আনতে গিয়ে আমল করতে গিয়ে দাওয়াত করতে গিয়ে অথবা সবিল সবর একে অপরকে সবরের কি করবেন ও সিয়ত করবেন ও সিয়ত করবেন বন্ধুগণ যদি আপনি আমি হালাক থেকে ধ্বংস থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আপনাকে আমাকে ইমান আনতে হবে আপনার আমাকে দিন শিখতে হবে আমল করতে হবে এটার দাওয়াত দিতে হবে এগুলি করতে গিয়ে আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেন নদ্দরুল্লাহ ইমরান সামি আমিন হাদিস আন ওই ব্যক্তির চেহারা কাল্লা উজ্জ্বল করে দিবেন যে আমার একটি হাদিস শুনল শোনার পরে অন্য একজনকে আরো পৌঁছে দিবে অন্য আরেকজনকে জানিয়ে দিবে শিখিয়ে দিবে এই জন্য বন্ধুগণ আল্লাহর নবী আলাতাম আরাফাতের সেই জনসমুদ্রের বিশাল এক জনতার মাঠে ভাষণের শেষে বলেছিলেন ফালিউল্লির আশাহিদুল্লাহ ইবা যারা উপস্থিত শুনেছ তারা অনুপস্থিতের কাছে পৌঁছে দিবে আজকে আমরা যারা দার্শে হাদিস শুনব শিখব দেখব একটা একটা করে আর অন্যকে স্ত্রীকে ছেলেকে মেয়েকে বাবাকে মাকে বন্ধুকে আমার কলিককে আমার আশেপাশের যারা প্রতিবেশী আমার ছাত্র আমার ছাত্রী যে যেখানে রয়েছেন সেটাকে ওইখানে তার প্রচার ও প্রসার করে দেওয়া আপনার পবিত্র দায়িত্ব বন্ধুগণ পৃষ্ঠিবি বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য এক সৌগত এক তোহফা এক হাদিয়া এক চমৎকার পুরস্কার আপনাদের জন্য আপনার জীবন গড়ার জন্য শান্তির জীবন আরামায়েশের জীবন দুনিয় আখরাতের জীবনকে কল্যাণময় সুখময় শান্তিময় করার জন্য এক অত্যন্ত মহাসুযোগ আর সেটা হচ্ছে এই যে দেখতেছেন বুলুগুল মারাম একটি হাদিসের কিতাব যেখানে আপনার আমার জীবনের যা কিছু প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত আকারে হাদিসের আলোকে এই কিতাবের লিখক হাফিজিব হাজার স্কারানি চমৎকার ভাবে আমাদেরকে সাজিয়ে দিয়েছেন এটার বাংলাও হয়ে গেছে আপনি বাংলা কপি নিয়েও আপনি পড়তে পারেন আসুন এর বিস্তারিত না পারলেও আমরা সংক্ষিপ্ত আপনাদের কাছে এর উপহার দিব বলে আপনাদের সঙ্গে ওয়াদা করছি আশা করব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এটাকে জানার জন্যে বুঝার জন্যে বন্ধুগণ আমাদের এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাদিস এর আমাদের পঠন এবং পাঠন এটা আমাদের আজ জীবনে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাসুল সাল্লাহাম এই কোরআন সুন্না প্রচার ও প্রসারের জন্য কতই না কষ্ট করলেন আসুন না পিরু হাবিবের সঙ্গে আমরাও একটু সময় দিই আমরা একটু অর্থ খরচ করি এখানে আমরা অংশগ্রহণ করি আপনি জানেন সবচাইতে ভালো মানুষ কোন ব্যক্তি অমান আহসান ও কাউলান মিম্মান দা ইল্লাহ ও আমিলা ইন আল মুসলিমিন আপনার আমার কাজ তিনটি এক নম্বর কাজ আপনি মুসলিম হওয়া দুই নম্বর কাজ এটার আমল করা তিন নম্বরে কাজ এর দাওয়াত করা তাহলে আমার প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য এক নম্বরে সঠিক জেনে নেওয়া দুই নম্বরে দায়িত্ব সে অনুযায়ী নিজে আমল করা তিন নম্বরে দায়িত্ব সেটি আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই যে আমাদের সুন্দর 
এবং এই তিনটি একই সঙ্গে রানিং হতে থাকবে আপনি এক সময় শিখবেন এরপরে বুড়ো হলে যখন কবরে এক পা যাবে তখন আপনি আমল করবেন আর দাওয়াত করবেন আপনি একেবারে শেষ মুহূর্তে তানা আমি শিখব সঠিক আমি সঠিক আমল করব আমি সঠিক দাওয়াত করব এটা আমার দৈনন্দিনের কাজ রুটিন আমার হবে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সুন্দর জীবন গড়ার কোরআন হারিসের আলোকে আমরা পাথেও পেয়ে যাব আমাদের জাত পেয়ে যাব এখানে আমরা এটাকে সুন্দরভাবে যখন আমরা আমাদের জীবনে আমরা মজবুত করে আঁকড়ে ধরব আমরা যখন আমাদের কোরআন সুন্দর আলোকে জীবন গড়ব তখন আমি নিজে যেমন উপকৃত হব আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার ছেলেমে আমার আত্মীয়স্বজন এর সে আলো বিদূরিত হবে এর আলো আপনার বিকাশিত হবে সারা পৃথিবীতে এর আলো জ্বলবে আর এই আলো জানেন যে আলো হলো শান্তি আলো হলো নিরাপদ আর অন্ধকার হলো কি অশান্তি অন্ধকার এখানে যে কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে এর জন্য আমার আপনার জীবনে যে অন্ধকার রয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকার কোরআন আনিসে শিক্ষা থেকে অন্ধকার আল্লাহর পরিচয় আজকে আমরা সঠিকভাবে জানি না এবং মনে রাখবেন আমার আপনার প্রতিটি মানুষের প্রতি তিনটি জিনিসের তিনটি বিষয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ আইন একটা হলো মহান রব্বুল আরামিনের পরিচয় জানা কে তিনি কোথায় কি কেন আমাকে সৃষ্টি করলেন কি জন্যে কোথায় যেতে হবে এই জন্য মহান রব্বুল আরামিনের পরিচয় জানা দুই নম্বরে হলো এই পরিচয় জানার জন্য যে বিধান এর জন্য যে আপনার কমপ্লিট কোড অফ লাইফের যে বিধান এর দস্তুর এর নিয়ম ও কানুন সেজন্য যে কোরআন এবং সুন্নার যে সিলেবাস এটা প্রত্যেকেরই জানা বুঝা ফরজ আইন এরপরে যেটা আসবে সেটা হলো কি যে যিনি এই পরিপূর্ণ দিন নিয়ে শান্তির মহাদূত রাহমাতুল্লাহ আলমিন পিরু হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দুনিয়ায় আগমন ঘটেছিল তার এবং তিনি নব্বুয়াতর সালাতের দায়িত্ব কঠিন ভাবে কষ্ট করে নিজের দন্দান মোবারক শহীদ হয়ে গিয়ে তার শরীরে খুন রক্ত প্রবাহিত হয়ে নাদা নির্যাতন শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সামাজিক সব কিছুকে মেনে নিয়ে একমাত্র পথারা তিসাহারা সিরাত মুস্তাকিম থেকে ডানে বামে যারা ঘুর পাক খাচ্ছিল অন্ধকারের অমানসিকায় তাদেরকে আলো দেওয়ার জন্য তাদেরকে শান্তির পথ দেখাবের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই দায়িত্ব আমাদেরকে দিতে হবে তাহলে আমাদের জীবন সুখী হবে সুন্দর হবে সাবলীল হবে মজবুত হবে দুনিয়ায় শান্তি হবে আখেরাতে শান্তি হবে হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার নবীর রেখে যাওয়া দুইটি মহাসত্য দুইটি মহামানত কোরআন ও সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার তফিক দান করো আমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত